콤플렉스였어요 네가 음. 작업을 지금까지 할수 있는 거는 부모님이 작업할 수 있도록 밀어주신 거다 아빠가 그렇게 유명하시니까 넌 쉽게 갤러리도 컨택하고 쉽게 알려지지 않았겠냐 그런 것들이 저를 세워놓은 게 아니라는 거 각자의 외로움을 다 가지고 있잖아요 작가들은 맞아. 그 방에 깊숙이 들어가서 자기하고 마주 봐야지만 나올 수 있는 작업들을 해야 하는 건데 너무 쉽게 표피적으로만 보니까 휘어진 만곡 띠에 색을 담는 작가 하태임입니다 요즘 어떻게 지내고 계신지? 아 이제 개인전 준비 때문에 바빴어요. 네. 네, 그래서 겨울 내내 작업실에서 쑥과 마늘을 먹으면서. 음... <웃음> 네. 작업들을 보면 이제 눕혀놓고 작업을 하시잖아요. 네. 그러면 언제부터 작업들을 이런 식으로 하게 됐는지? 한 2004년 정도인 것 같은데 그 전에는 작업의 수월성이라든지 뭐 이런 거 효율적인 것들을 생각을 안 하고 다 바닥에다 놓고 작업을 했어요. 아, 바닥에? 네, 바닥. 그러니까 허리가 너무 아픈 거예요. 그래서 무릎 위에 좀더 올려 네, 조금 올려고 지금은 여기 책상 높이로 올려서 등을 많이 세우려고 노력을 해서 작업을 해요. 요거는 이제 세워놓고 그린 그림. 아, 참. 아 그래서 이렇게 이제 네, 줄줄 흘러가는... 흘러내리는 거. 네. 너무 힘들어서 세워놓고. 아, 체력적인 부담이 더 심하잖아요. 이런, 이런 제스처가. 네. 하루 종일 작업한 날 같은 경우는 어제 같은 경우도 허리가 많이 아파서 음. 잘 때도 허리에다가 뭐를 대고 자거든요. 항상 바른 자세로 있어야 되고 틈틈이 뭐 스트레이칭하고. 그러니까 굳이 그렇게 하는 이유가 또. 왜 작업하세요? 아 어... 답이 없네요. 그죠. <웃음> 작업은 그러니까 그 육체적인 그 힘듦을 뛰어넘는 뭔가를 짓는 것 같아요. 우리는 죽어가는 생명체이기 때문에 죽을 수밖에 없는 존재이기 때문에 살아있는 동안은 활활 태워서 어떤 정신적인 산물을 그래도 남기고 가야 되는 그리고 또 남길 수 있는 그런 위치에 있는 사람들이기 때문에 행복한 것 같아요. 직업군이기 때문에. 제가 알기로는 집안 자체가 다 화가 집안이잖아요. 네. 아버님도 또 우리나라 추상 미술 쪽에 색을 그셨던 또 분이시고 어머님도 마찬가지고 또 그런 집안에서 자연스럽게 작가의 길로 걸어갔나. 맞아요. 자연스럽게 작가의 길로 간것 같아요. 아무 어떤 것도 없이. 처음에는 음악을 전공을 했었는데 아, 음악을? 네, 네. 근데 저희 아빠가 저희 성향이나 성격을 너무 잘 아시니까 음. 너는 시간 예술을 하면 안 된다 공간 예술을 해야 된다 음. 너가 대범하고 아빠가 너한테 기대가 많다 부모님 말잘 듣네 네, 부모님 말도 잘 듣고 선생님 말도 잘 듣고 어쨌든 일탈이 없었네요? 일탈이 없었어요 네, 저는 제가 술을 대학 졸업해서 한참 있다가 30대쯤에 알게 됐다 그랬잖아요 음. 술 마시지 말라 성경 그래서 술 마시지 말라고 그러니까 술안 마시고 계속 어릴 때부터 작업을 봤을 거 아니에요? 네. 작업들이. 네. 그런 부분들이 좀 작가님 작업할 때 영향을 미친 것 같아요 예전에는 아니라고 굳고 반대 막 사양하고 막 이건 절대 아니다 막 이런 그 아니란 거왜 아니라고? 저는 저만의 철학으로 음. 저의 그 작업 세계를 펼쳐왔다고 생각을 했는데 종국에는 그냥 제가 엄마 아빠의 영향을 받은 거로 귀결되는 게 너무 싫었던 거예요 근데 재작년부터 생각을 하니까 아 내가 영향 받은 게 되게 많았구나 눈만 뜨면 보이는 게 아빠 그림이고 엄마 그림이고 두분 작업하시는 모습인데 영향을 안 받았다는 게 말이 안 되지 젊었을 때는 네. 약간 어떻게 거기서 벗어나려고 많이 했었죠 하인도 딸이구나 라는 얘기를 너무너무 듣기 싫어했고 그럼 아예 좀 감추고 네 가, 감췄죠 아. 갤러리 같이 갈 때도 엄마하고 갤러리 같이 안 다니고 얘가 음. 어, 하 선생님 딸이에요 이런 얘기 듣는 아. 거가 싫으니까 그렇지 네. 이제 내 어떻게 보면 능력으로 인정받는 게 아니라 네. 부모님 후광으로 받을까 봐 네, 네. 음. 그럼 조금 더 우리가 과거로 가본다면 네. 당연히 작업은 네. 가족 분위기상 어렸을 때 네. 당연히 좋아하는 부분이었지만 전업작가로 생각하게 된 어떤 계기가 있었는지 그냥 저는 한국에서 학교를 다니려고 했는데 고등학교 1학년 때 저희 아빠가 파리 보자르라는 학교가 있는데 그 학교는 나이 제한이 있다. 24살 전에 들어가야 되고 두번 떨어지면 다시는 칠수 없다. 테이만 넘 한국에서 하지 말고 우선 가자. 아빠가 좋아하셨던 학교거든요. 그러니까 꼭그 학교 가서 네가 나이 못 
좋겠다 이런 꿈을 이뤘으면 좋겠다 그래서 고등학교 2학년 때도 선생님한테 담임선생님한테 편지를 쓰셔서 얘는 유학가 애니까 오후 수업 방과 후 수업까지 다 제해달라 얘는 어학을 공부를 해야 된다 그래서 불어학원을 보내주셨어요 아빠가 고등학교 2학년 때 돌아가시자마자 저는 고3 때 수업 일수만 마치고 유학을 혼자 떠나죠 아버님의 약속 때문에? 네 약속과 그러고 이제 모든 걸다 준비를 해놨기 때문에 아, 이미 세팅을 했기 때문에 해놨, 해놨기 때문에 또 엄마를 설득하고 그리고 나갔는데 나가서 이제 어, 생활이 너무 힘들죠 원래는 아빠랑 네, 같이 가 같이 가 그랬는데 그러니까 원망을 되게 많이 했는데 저는 거기서 살아남아야 되고 다른 친구들은 다 대학을 갔는데 저는 이제 준비 학교에 다니면서 준비를 해서 학교를 들어가게 되는데 아. 그 과정이 되게 불안하고 공포스러웠고 힘들었어요 진짜 막연했을 것 같은데 되게 막막했죠 생 밥도 제대로 할줄 모르는 상태로 갔으니까 말 못하는 일들도 있었고 좀 억울한 부분들도 있었고 유학 초기에 그 문화적인 차이, 그다음 언어적인 불편함 이런 것들을 풀어내지 못함으로 오는 그런 답답한 감정들을 자화상으로 표출을 했었어요. 파리 보좌에 들어갔을 때 거기서 가장 유명한 선생님 블라드미르 벨리코비치라는 선생님이 계세요. 근데 그분한테 들어가야지 성공하는 거래요. 힘든 입학 시험을 보고 들어갔는데도 불구하고 또 도시에를 포트폴리오를 들고 또그 선생님한테 줄을 한참 서서 그래 너 저기서 작업해 이렇게 해서 문 바로 앞에서 가장 신참이니까 그래서 작업을 했었어요. 이제 저희 교수님이 저한테 하신 얘기가 너는 태임 너는 너무 색깔이 많아 색깔이 너무 쨍해 색을 좀 빼봐 그때 의 색깔은 지금 같은 이렇게 쨍한 색깔이 아니라 굉장히 어둡고 채도가 낮고 어, 명도도 떨어지는 그런 작업을 했었거든요 왜 그런 말씀을 하실까 라는 생각을 했는데 그때 유럽의 그 미술관들 보면은 굉장히 어두침침한 블랙 앤 화이트 작업들도 많잖아요 그러니까 그런 풍의 그림을 그리신 지도 교수님이셨어요 또 계속 색깔 색깔을 빼라고 하셔서 교수님의 반대에도 불구하고 다른 교수님한테 이적을 하게 되죠. 아 여기서 못하겠다. 네 못하겠다. 나중에 알고 봤더니 벨리코비치 선생님이 모든 살롱전의 그 수장이시더라고요. 회, 회장이고 심사위원장이고 막 이렇더라고요. 심사를 보면 다 떨어지는 거예요. 계속. 그래서 안 되겠다 생각했는데 제가 졸업할 즈음에 모나코 왕국상을 받게 돼요. 그때는 그 선생님이 심사위원이 아니었나요? 아니었어요. 거, 거기는 아니었어요. 에이. 그래서 이거 태임 여기 나왔다. 제 친구가 그렇게 얘기했더니 기분이 되게 안 좋으셨다. 그러더라고요. <웃음> 그래서 어쨌든 그렇게 좋은 상도 받고 네. 프랑스라는 그 공간에서 좀 작업도 할수 있잖아요. 너무 있고 싶었어요. 저는 거기서 프랑스에서 메종대작 아티스트라 그래서 프랑스 미술가 협회에도 등록이 됐었고 아. 아뜰리에도 싸게 얻을 수 있고 뭐 혜택이 많은데 97년도 IMF 일어나고 또 애가 생겨서 99년도에 첫째 아이를 낳게 되는데 애는 태어나서 몇살될 때까지는 엄마가 다 옆에서 케어를 해줘야 되잖아요. 아르바이트도 예전처럼 수월하게 할 수도 없고 생활이 되게 힘들어진 거에 양쪽 집안 다 힘들어져서 아 애를 데리고 한국으로 들어가야 되겠구나 어쩔 수 없이 어쩔 수 없이 그래서 9년 만에 만 9년의 유학을 마치고 한국으로 들어왔어요 그게 99년이에요 아 그때 그 심정이랑 심정이요 들어왔는데 제가 살던 집을 어, 저희 엄마가 팔고 제가 안, 안 사는 양평에 들어오셔서 지금 여기 네, 양평에 네, 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 오셔서 도장을 잘못 찍어준 관계로 도장을 잘못 찍어 아, 집안이 네, 망해버려가지고 네, 네, 네. 완전히 최악의 상황이었네요 최악의 상황이었죠 네, 그리고 애기까지 있고. 그러니까 애가 없었으면 은 그래도 더 여기저기 왔다 갔다 하면서 혼자서라도 그렇죠. 어, 유학생활을 버텼을 텐데 애가 생긴 상황에서 엄마로서의 역할을 해야 되고 그것도 집안도 네, 네, 집안도 힘들어지고 이제 생활 전선에 나가서 이제 일을 하게 된 거죠. 여성 작가 분들은 이해를 하겠지만 여자라는 존재는 애를 낳게 되면 완전 을이 을로 변해요. 약자가 돼요. 세상을 향해서 나의 아이를 보호하기 위해서 약자가 되거든요. 그런 상태에서 생계를 유지한다는 게 되게 힘들었어요. 아, 어떤 식으로 생계를? 미술학원 강사도 하고 그 다음에 어, 가정교사 가정교사? 네네. 청담동에 가서 미술 가정교사도 하고 불어 동시통역도 하고 기간제 선생님도 했었구나. 기간제 선생님 하다가 교습소를 이제 엄마한테 돈을 좀 빌려서 교습소를 차려서 2년 정도 하다가 유학미술학원이 좋겠다 해서 유학미술학원을 또 차려요. 아, 어떻게 보면 이제 가정이 돼버린 네. 가장이 돼버리고 
그 다음에 애를 누구한테 의탁을 하지 않으면 제가 일을 나가서 할수 없기 때문에 항상 울면서 새벽 애를 재워놓고 새벽에 거실에서 작업을 했어요. 엄마 집에 이제 얹혀서 사는데 애를 재워놔야지만 제가 작업을 하고 애가 또 일어나면 작업을 못하니까 그래서 개인전을 꿈꾸지도 못하고 그룹전 하고 뭐 이렇게 작업을 이어오다가 박사 과정 들어갈 쯤부터 이제 작업이 한두 점씩 팔려서 그때부터는 그림이 하나 팔리면 은한 2개월 살수 있고 아... 그렇게 그렇게 차곡차곡 자기의 그 작업을 하고 전시 경력을 쌓다 보니까 이제 여기저기서 이제 불러주시는 것도 생기고 그러다 보니까 이제 고비고비를 넘겼던 것 같아요. 어떻게 보면 그 들어와서 사실 무너질 수도 있잖아요. 네, 그럴 수 있었는데 또 이게 아이러니하게 뭐냐면은 제가 할수 있는 게 작업밖에 없었잖아요. 음. 제가 작업으로 돈을 벌었었던 거예요. 음. 그러니까 작업을 해서 작업을 팔았던 게 아니라 그림을 가리키는 역할, CF 현장 감독, 미술 감독, 인테리어까지. 음. 그러니까 미술의 재능을 가지고 음. 제가 거리를 했던 거죠. 그렇기 때문에 그런 커리어들이 쌓여서 또 지금의 저를 만든 게 아니라 그러니까 전혀 다른 일을 하는 게 아니라 네, 미술, 아, 연관된 네. 그리고 사실 내가 배운 게 이거밖에 없으니 그쵸. 이걸로만 계속 네. 다행히 이게 또 삶을 지속할 수 있는 또 하나의 네, 방법이 됐었고 네. 제가 뭐 부잣집에 시집 가서 정말 좋은 남편을 만나서 아기를 낳았다면 아기의 육아에 빠져서 작업을 등한시했을 수도 있어요 아, 또 이건 또 아이러니하네요 네, 네. 그래서 오히려 상황이 힘들었기 때문에 저의 동아줄인 미술만 붙잡고 살아나올 수 있었던 게 아닌가 그러니까 사실은 어떻게 보면 우리가 늘 그렇잖아요 작품도 그렇고 완성품만 보잖아요 네, 일반인들은 네, 네. 그러니까 이 내면을 잘 모르잖아요 그쵸. 완전 화려한 끝만 보이기 때문에 네. 이 과정은 상당히 수많은 시간이 겹쳐 겹쳐 겹쳐서 네. 지금의 안성대가 오는 건데 네. 그런 것처럼 사실 작가님만 보더라도 요즘 아까도 뭐 핫하다 해서 그 결과만 바라보고 언제는 아이 사람은 이럴 거라는 어떤 고정관념 아니면 네. 그런 게 생겼는데 거기까지 오기까지 상당히 많은 게 필요한 거잖아요 우리, 우리의 작업은 아이디어가 아니잖아요 음. 그냥 아이디어 하나로 해가지고 그냥 한번 딱 불꽃을 떠, 터뜨리고 그냥 사라지는 게 아니라 이거를 수많은 반복을 통해서 삶을 자기가 주관해서 이끌어 나가 매니징 했을 때 이런 작업 결과물들이 나오는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 천천히 차곡차곡 조금씩 조금씩 변화해 나가는 게그 작업의 과정에서 일어나는 거지 순간 무슨 아이디어가 펑 와가지고 여기서 또 다른 작업을 하고 있어. 나 저는 그런 작업하고는 안 어울리는 그쵸. 것 같아요. 정말 작가님 작업과 맞는 것 같아요. 색이 한 번에 올라오는 게 아니라 네. 캡캡이 네. 계속 어떻게 보면 쌓아 올린다고 하죠. 네. 그렇게 하면서 색이 빛을 나는 네. 그런 것처럼 어떻게 보면 지금의 작가님의 위치까지 오는 거가 단순하게 뭐딱한게 아니라 계속 어떻게 단계를 네. 밟고 또 그걸 놓지 않았기 때문에 네, 밴드가 나오게 된 것도 그냥 하나의 단순한 색 뒤로 예쁘게 나온 게 아니라 문자를 지우다가 그 행위의 궤적들이 쌓여서 밴드가 생긴 건데 그냥 단순하게 디자인적으로 보면 은 그냥 꼬마들이 꼬맹이들이 그냥 그림 그릴 때 쓱쓱 그리는 선이잖아요 네, 네, 네. 그래서 작가의 작업을 볼 때는 왜 이런 작업을 하게 되었는지 왜 라는 질문을 꼭 해야 되는 거죠 그렇죠 같아요. 그러니까 작가 히스토리를 같이 알아야 네. 사실 지금의 작품 작품을 더 보일 수 있는 거고 네. 그러니까 너무나 지금 표면적인 것만 바라보면 어, 저 사람은 그럴 거야 그러니까 약간의 좀 그런 고정관념들 있잖아요 네. 네가 작업을 지금까지 할수 있는 거는 부모님이 어, 반대 안 하고 작업할 수 있도록 밀어주신 거다 음, 음, 음. 그리고 아빠가 그렇게 유명하시니까 넌 쉽게 갤러리도 컨택하고 어, 쉽게 저거 알려지지 않았겠냐 이런 얘기를 되게 많이 하거든요 근데 갤러리가 얼마나 정말 그런 곳이 아니잖아요. 그렇죠. 누구 안다고 이렇게 해주고 아무리 알아도 성향이 다르면 그렇게 될 수가 없는 건데 그리고 솔직히 말해서 작품이 별로면 안 해주죠. 네. 네. 각자의 외로움을 다 가지고 있잖아요, 작가들은. 맞아요. 그래서 그 방에 깊숙이 들어가서 자기하고 마주 봐야지만 나올 수 있는 작업들을 해야 하는 건데 너무 쉽게 표피적으로만 보니까 네. 그래서 사실 아까도 잠깐 얘기했지만 유명한 작가의 부모님을 둔 사람들이 그 다음에 자식들은 유명한 작가 되게 어렵거든요. 그렇다고 얘기를 하니까 더 그게 무거운 거예요. 뭐 연예인 중에서도 그, 그런 있잖아요. 자기 아버지 말안 하고 네. 하다가 나중에 어느 정도 자기 이름 있을 때 네. 사실 우리 아빠다. 네. 뭐 이런 거고. 하정우 씨? 네. 그런 것도 있지만 야구 선수 이종범이라고 네, 있는데 네, 네. 지금은 이제 이정우가 더 유명해서 아 그래요? 네. 왜냐면 예전에 이정범이 정말 야구의 신이었는데 지금은 이제 이정우 아빠로 불리는 아, 정도로 아 네. 분명 그런 게 존재하거든요. 어. 
하태임 작가님의 아버님이 하인두였대 라고 이제 나오는 게더 많아진 것 같아요 지금 오래 살고 있으니까 <웃음> 뭐 그런 것도 있지만 사실 이제는 작가님도 작가님만의 이름을 이제 당연히 갖고 있고 또 작업도 하고 있고 때문에 사실 이제 그 고민이 이 벗어난 것 같고 네, 네. 그렇기 아, 때문에 이제 편하게 말씀드리는 그렇죠. 것 같아요 이게 만 3년 전이면 저희 아빠 얘기는 빼주세요 이렇게 맞아, 얘기를 맞아. 했을 네. 텐데 아직까지도 네. 아버님과 경쟁하고 있었겠죠 그러니까요 네. 정말 넘을 수 없는 산인데도 불구하고 음. 이제는 사랑으로 그래 그분은 날 사랑하셨으니까 나는 그분의 딸이 맞고 유전자 맞고 옆에 계셔도 안 무섭고 계속 이제 지켜볼 수 있고 네. 어떻게 보면 더 반대로 이제는 아버님을 이제 보호하고 있고 네, 네. 제가 네, 그래야죠 그렇다면 네. 어떤 작가로 남고 싶은 건가요? 어떤 작가로 남고 싶으냐면요 후배들이 상담을 할수 있는 어, 정말 친절한 작가 아뭐 점집을 찾으실 건가요? 아니요 아니, 그런 거 말고요 <웃음> 그거 말고요 여성 작가들이나 후배들이 이런 길에서 막혔는데 선배님은 어떻게 푸셨어요? 이렇게 상담하고 싶은 그런 작가 친절한 작가 정말 편안하게 어디 식당에서 만나도 편안하게 같이 얘기 나눌 수 있는 그런 다정한 작가가 되고 아, 싶어요 혹시 뭐 주변에 다정하지 않는 작가 있었어요? 그럴 수도 있네요 <웃음> 그래서 나는 다정해야겠다 이런 <웃음> 아니요 이게 저를 힘을 주는 게 따스함이거든요 아... 네, 따스한 마음과 따스한 시선으로 세상을 바라볼 때제 마음도 그렇게 되어 있고 그렇거든요 그래서 저는 그 따스함의 힘을 믿어요 그래서 저도 그런 온기를 주는 작가가 되고 싶고 소소한 친절과 따스함 네. 그렇다면 작가님에게 예술이라는 어떤 건가요? 어, 예술이란 저를 살아있게 하는 공기 같은 어, 제가 예술 말고 그러니까 그림 말고 다른 걸 한다면 뭘할수 있을까 이게 그 모든 생활과 다 연결이 되어 있어서 그렇잖아요 그래서 이거 하나가 나를 살리고 있는 것 같아요 거의 삶의 운동력 네네 운동력이 예술이라, 되는 거죠 예술은 없으면 안 되겠네 안 되죠 큰일 나죠 무척주 동물이 되는 거죠 <웃음> 작가님 얘기를 딱 듣다 보니까 그 따뜻함이 느껴져요 네. 따스함 이 색깔이 정말 따뜻해서 그런 게 아니라 차가운 색을 써도 따뜻함이 묻어날 네, 수 있는 네. 제가 갑자기 누나한테 얘기 나도 이렇게 상담 듣고 있는 오늘 느낌? 상담해도 돼 네, 네. <웃음> 누나 집 가는 게 너무 좋다 네, 어, 이런 느낌 그랬으면 좋겠어요 네. 네. 오늘 그런 자리였던 것 같아요 네. 아 감사합니다 네. 앞으로도 사실 더욱더 번창하시고 네. 정말 핫해, 핫하게 아 감사합니다 네, 더욱더 핫한 작가님을 남길 바라고요 또 뵙도록 하겠습니다 네. 네, 수고 많으셨습니다 선생님 감사합니다 네. Thank you.